Ja, wir haben zur Einwohnerversammlung in Bad Segeberg geladen, in der Sporthalle des städtischen Gymnasiums. Zu dieser Einwohnerversammlung habe ich beide Ministerinnen, also einmal Ministerin Touré und einmal Ministerin Sütterlin Waag, eingeladen, dort den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Bad Segeberg Rede und Antwort zu stehen zu den Plänen des Landes mit der Landesunterkunft hier in Bad Segeberg. Es sind rund 250 Einwohner und Einwohner dort erschienen und haben teils kritische Fragen, aber auch teils konstruktive Fragen gestellt. Das Ganze war, wie man das in Bad Segeberg gewohnt ist, von sehr viel Sachlichkeit geprägt und sehr differenziert auch diskutiert und erörtert worden. Wir reden im Sachverhalt Landesunterkunft für Bad Segeberg über zwei wesentliche ähm, Themenbereiche derzeit. Das heißt zum einen die Erweiterung um 500 Plätze auf nunmehr 1800 Plätze. Aktuell liegen wir bei 1300 Plätzen Maximalbelegung von denen, und das muss man vielleicht dazu sagen, äh, in der Regel nicht mehr wie 85 Prozent der Plätze belegt werden können. Das dient letztendlich dem Umstand, dass wir beispielsweise in einem Container, wo wir vier Betten haben, eine Familie mit drei Personen unterbringen können, aber da keine vierte Person mehr einziehen lassen. Diesem Umstand geschuldet ist es in der Regel so, dass nicht mehr wie 85 Prozent Auslastung dort an den Landesunterkünften bestehen. Aktuell sind wir bei rund 870 Personen, die wir dort untergebracht haben. In der Spitze im letzten Jahr sind wir bei 1107 gelandet, also weit weniger als die 1300, die wir maximal dort belegen könnten. Und so wird es sich auch mit den 1800 Plätzen, die dort geplant sind, verhalten. Das heißt auch dort eine Maximalauslastung von 85 Prozent. Das Ganze ist allerdings nur eine temporäre Einrichtung, das heißt für einen sehr begrenzten, kurzen Zeitraum gedacht. Und es dient letztendlich dazu, die Kommunen in Schleswig-Holstein zu entlasten. Auf Bitten der Kommunen sollen die Kapazitäten des Landes erweitert werden auf 10.000 Plätze. Und dazu ist es halt auch erforderlich, dass Bad Segeberg aufgrund seines Standortes und seiner Infrastruktur weitere 500 Plätze bekommt. Temporär, weil wir potenzielle Spitzen im Herbst abfangen möchten. Wir alle wissen nicht, was uns das Kriegsgeschehen weiter bescheren wird, das Kriegsgeschehen in der Ukraine, das Kriegsgeschehen im Nahen Osten. All das sind Faktoren, die wir nicht steuern, nicht beeinflussen können und die wir auch nicht vorhersagen und einschätzen können. Und deshalb wollen wir dort einen Puffer schaffen, der uns Zeit gibt als Kommunen, Bad Segeberg wie allen anderen auch, unsererseits auch Möglichkeiten zu schaffen, der Menschen unterzubringen. Denn wir sind heute so, dass wir keinen Wohnraum mehr zur Verfügung haben. Das betrifft Bad Segeberg, das betrifft Wahlstedt, das betrifft Kiel, das betrifft alle anderen Städte in Schleswig-Holstein. Wir haben einfach keine Möglichkeiten mehr, noch mehr Menschen unterzubringen. Und hierfür brauchen wir Zeit. Zeit, um Planungsrecht zu schaffen, Zeit, um Baurecht zu schaffen, Zeit, um Gebäude ähm, zu bauen, wo die Menschen dann unterkommen können. Das ist der eine Handlungsstrang. Der zweite Punkt der Einwohnerversammlung war das dauerhafte Standortkonzept des Landes Schleswig-Holstein zur Unterbringung von Geflüchteten. Hier reden wir darüber, dass äh, ein Konzept entwickelt werden soll, äh, welches im nächsten Jahr vorliegen soll. Und da soll Bad Segeberg natürlich ein elementarer Bestandteil sein. Bad Segeberg aufgrund seiner Infrastruktur, seiner Lage, ähm, bietet sich dort für das Land Schleswig-Holstein ganz einfach an, strategisch. Für Bad Segeberg ist das natürlich eine Herausforderung, weil wir dann über einen längeren Zeitraum sprechen als den, den wir bis dato vor Augen hatten. Wir haben zuletzt gesagt, als Bad Segeberg 2030 ist für uns in Ordnung als Laufzeit dann wollen wir dort Gewerbe entwickeln an diesem Standort. Wenn das Land natürlich jetzt plant, dauerhaft dort einen Standort zu errichten, dann reden wir über 20 Jahre wahrscheinlich, um das Ganze natürlich auch wirtschaftlich darstellen zu können. Weil sowohl das Land wie auch die Stadt Bad Segeberg unterliegt natürlich Haushaltszwängen und muss schauen, wie wir mit den Finanzen dann auch hinkommen. Für Bad Segeberg gibt es einen wesentlichen Vorteil, so möchte ich es fast nennen, dass wir diese Landesunterkunft hier in Bad Segeberg bevorraten und haben. Wir sind von Zuweisung freigehalten. Wir haben eine besondere Belastung mit dieser Landesunterkunft als Stadt Bad Segeberg, tragen auch eine besondere Verantwortung für das Land Schleswig-Holstein, um das auch in aller Deutlichkeit zu sagen. Und dementsprechend wurde vor zwei Jahren 
von mir mit dem Innenministerium damals noch zuständig verhandelt, dass Bad Segeberg keine Zuweisung an Menschen bekommt. Und das ist für uns als Stadt momentan, muss man sagen, auch überlebenswichtig, denn ich habe keinerlei Optionen, Menschen unterzubringen. Hätten wir diese Landesunterkunft dort nicht, dann hätte ich per Zuweisung nach Königsteiner Schlüssel jedes Jahr rund 200 Menschen unterzubringen, für die ich verantwortlich bin. Und das kann ich allein Wohnraum äh, technisch gar nicht abbilden derzeit äh, und vermutlich auch nicht in zwei Jahren abbilden. Wie es 2030 aussieht, muss man dann mal schauen. Aber das Wohnraum Thema ist natürlich nicht das Einzige, was uns dabei berührt. 200 Menschen mehr jedes Jahr in der Stadt bedeutet auch Kita, Kita-Erweiterung, bedeutet Schule, Schulerweiterung, bedeutet, ich benötige mehr Ärzte, ärztliche Versorgung ist ein Thema, ÖPNV wird ein Thema. Also all diese Themen, die, die anstehen, wenn so eine Stadt wächst, und zwar nicht gesund wächst, so möchte ich es mal nennen, denn gesundes Wachstum ist planerisches Wachstum. Ich errichte Baugebiete und weiß, dort kommen 400 Personen hin, die kann ich berücksichtigen, die kann ich in meine Planung mit ausnehmen. Wenn ich hier 200 Menschen, 300 Menschen, wir alle wissen nicht, was der Krieg uns dort beschert, bekomme jedes Jahr, dann ist das kein gesundes Wachstum und stellt uns vor enorme Herausforderungen. Und diese müssen wir mit dem Land dementsprechend erörtern und abstimmen. Es werden dieses Jahr noch viele Gespräche folgen mit Blick auf das langfristige Konzept. Wir haben natürlich als Stadt Bad Segeberg durchaus auch Bedingungen, die wir stellen, die zu erfüllen sind. Wir wollen eine feste Fixierung der Zahl 1000 in der Landesunterkunft. Wir müssen darüber reden, welche Gebäudestruktur muss vorgehalten werden dort. Wollen wir feste Bauten? Wollen wir Modulbauweise? Welches? um das auch gleich mitzugeben, von uns präferiert wird. Das heißt, feste Gebäude sind in Bad Segeberg dort nicht zu machen. Wir reden natürlich über Finanzen. Wir reden über finanzielle Förderung für Sprachkurse, Integration. Also all diese Themen, die damit einhergehen. Und wir reden natürlich ganz wesentlich über das Thema Sicherheit. Das ist in der Einwohnerversammlung auch durchgeklungen. Das Thema Sicherheit ist elementar für Bad Segeberg. Gefühlte Sicherheit, tatsächliche Sicherheit sind so zwei Schwerpunkte, um die müssen wir uns kümmern, da müssen wir Lösungen finden. Da erwarten wir vom Land auch Vorschläge, wie wir diesem Thema uns gegenüber aufstellen. Und das ist, glaube ich, wichtig für Bad Segeberg und elementar, damit wir auch die Chance haben, eine Zustimmung zu dieser Entscheidung zu bekommen. Am Ende des Tages wird die Stadtvertretung darüber zu entscheiden haben, aber auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, für diese Lösung zu erhalten. In der Abwägung aller Nachteile, aber auch der Vorteile. Und äh, am Ende des Tages steht ein politischer Beschluss, der Bad Segeberg entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung in den nächsten Jahren durchaus beeinflussen und verändern werden könnte. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.